Hey, Phil. Um, just wondering, how would you describe the variety in Vegas's attack that you guys have to face and, and what the challenge is like with all four of those lines and the defense jumping in? Yeah, I think uh, they got, uh, you know, three really good lines that can uh, capitalize, and um, they did tonight. Uh, we had a couple chances right off the bat, but we didn't uh, capitalize, and they took advantage of it, and um, uh, seems like the momentum switch after the first. Thanks, Eric. The next question comes from Chantal McAvee. Yeah. Thank you. Ma question est pour Philippe. Euh, bon, Philippe, les défenseurs ont, ont amassé sept points ce soir. Leurs attaquants ont fait beaucoup de pression sur vos défenseurs. Vous avez perdu deux mises en jeu en territoire défensif qui a résulté en deux buts. Mais à travers tout ça, qu'est-ce qui vous a donné le plus de difficultés ce soir? Euh, écoute, je pense qu'il y avait un, un très bon pace. Ils ont fini là, deux jours, trois. Euh, C'est sûr qu'on a eu un long repos, donc il euh, faut s'assurer vraiment de sortir fort puis de retrouver notre, notre pace qu'on avait euh, les deux dans la série. Puis euh, on sait très bien qu'on on est beaucoup meilleur que ça. Là. Thanks, Chantal. The next question comes from J.F. Shema. Hi, question for Cole. Uh, Cole, I know it's not the result that you were looking for, but to get your first goal in the playoff in front of your mom, dad and brother, I guess it was your, the first game for, for them, for you in the NHL. What's the feeling right now? Yeah, I mean, obviously, it's pretty special to have them, you know, at the game. And um, it's really special just to have them in the, be in the same country as them, honestly. Um, it was a really special feeling and um, obviously not the result we wanted, but um, we'll be back Wednesday for more. Thanks, JF. The next question comes from Mark Tam McGuire. Philippe, j'imagine que vous n'avez pas été très surpris de la façon dont les Golden Knights ont joué contre vous. Là, globalement, vous n'avez pas eu de surprise ce soir. Est-ce que le plus gros des ajustements peut venir de votre côté pour ramener votre game là où elle a été? Absolument. Euh, pas surpris du tout de la façon qu'ils ont sorti, puis euh, euh, la façon qu'ils peuvent scorer des goals, leur vitesse ou euh, euh, la contre-attaque rapide. Donc, euh, pas surpris, c'est nous à faire les ajustements. Puis, euh, il ne faut pas non plus être les spectateurs, il faut jouer notre game à nous. Take a few more for the guys. The next question comes from Mark Antoine Godin. Now my question is for Cole. Um, yeah, obviously, everybody knows that playing catch up hockey is difficult in the NHL, but you know, as you were trying to come back and, and, and score some goals, uh, which aspect of what the, the Golden Knights were doing uh, gave you guys the most trouble in playing catch up? I mean, I think we had our chance just to get back in the game. Um, it was tight there for a while. You know, we got it back to 2-1 and um, just some bad bounces, you know, things we can uh, get better at and work on. And um, again, we'll be ready for Wednesday and we, we'll just need to bring more energy and, and more focus. We'll do three more for the guys. The next question comes from Michael Trakos. <laughs> yeah, just for either Philip or uh, Cole. Um, this was the first time you saw a team outside of your division. Uh, what was that like? Was it a bit of an eye opener to play a team that you'd never played before? Um, that's, you know, in the third round of the playoffs now. Uh, yeah, I mean, uh, bad result at the end, but it was obviously, uh, I feel good to play a new team and uh, it's a new challenge for us, you know, uh, trailing by one, two in a series too, so it's new. So, I mean, we've been there in the first round too, but uh, yeah, it's, uh, it's it's good to play against another team and uh, regroup and play better on Wednesday. Thanks, Mike. The next question comes from Jonathan Bernier. Hey, uh, salut, Phil. La question, la question pour toi. En fait, euh, la, les attaquants des Golden Knights appliquent beaucoup de pression là, sur euh, les défenseurs. Tantôt, Joël parlait que euh, pour contrer ça un peu, c'est la sortie comme en, en groupe de cinq. Là, mais avant de récupérer la rondelle, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de la part des attaquants pour euh, diminuer cette, euh, cette pression-là? Ouais, peut-être. Écoute, un peu plus de support pour nos défenseurs, euh, couper leur, euh, leur rapidité. Il euh, faut travailler ensemble. On n'était euh, pas en bloc de 5 euh, ce soir. On a commencé bien, honnêtement. La première période était précipée, puis euh, après ça, on s'est affaissé un peu. Donc, il euh, faut euh, se regrouper, puis il euh, faut jouer trois périodes. And our last question comes from Alexis Ballinger Champagne. Thank you. Uh, la question est pour Philippe. Um, 
quand Vegas a marqué pour prendre les devants 1-0, avant ça, vous aviez eu 8 tirs au but. Ça a été plus difficile par la suite. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans le jeu de Vegas une fois qu'ils ont eu l'avance, qui ont, ce qui a fait que ça a été plus difficile pour vous de générer de l'attaque? Euh, ben, écoute, comme tu l'as dit, euh, on a eu euh, un bon départ. On aurait pu avoir euh, un but en partant ou deux, mais euh, écoute, euh, Fleury a fait des bonnes arrêts aussi ce soir. Là. Ça a été solide. Puis euh, c'est sûr, quand ils ont scoré le premier but, ça, ça leur a donné du momentum. Thank you for your time, guys.